the playlist sawa ali ame join in na ni vizuri tukaendeleza na ile topic yetu ye baba ye baba haya kizazi kabisa Mambo kitu mbaya kwa kwa kikubwa. Kabla unajua utuzima ukiwa umesogelea. Uweze kuzingatia kwa sababu usitaka wewe unajua. Nazungumzia mambo sio kama nilivyo kula sisi jana. Zingatia. Hapana. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Anaikosea jama. Salam aleikum. Ye baba. Ye baba. Ye baba bibi. Poa I say. Ah nilikuwa namuuliza Abdu hapa kwa mtazamo wake na ninakuja kwa mtazamo wako. Zimetoka nominations za tuzo za BET kubwa sana. Ah Black Entertainment Television Marekani. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona nominations na kuja na tuzo. We ni mmoja kati ya washindi wa tuzo kubwa tu. Lakini mwaka huu hatujapata hata nomination. Wewe unadhani kwa nini? Um Kwa sababu mvue huwa na gana season zake. I believe kwamba mabadiliko inasababishwa mm. na nyakati. Kwa hivyo hilo lisikishangaze. Uh, labda labda pia ni it's for the best. Uh, mm-hmm. Ikutakiwa basi tuwepo this time ili tuweze kuongeza juhudi. Mm. Kwa sababu ya baadaye. So uh, nadhani it's like a formula. So lazima ufuatishe hivyo vitu. Oh yeah kama kutokuwepo sisi sio kwamba hatufanyi kazi ama nini saba tuongeze juhudi yeah. yeah. lakini vile vile hiyo inatokana na watu ambao wana focus uwepo katika BT mm. eh, wa focus katika kazi kama unataka kufocus kuwepo katika BT fanya kama BT anavyotaka mhm but kama unataka kufanya muziki wako uendelee kusonga mbele na uwepo uwe relevant kila siku fanya muziki mzuri ambao utamfresh kila mtu oh, yeah. sio mtanzania tu peke yake Oh yeah. yeah. Sisi hatupo kabisa yani msamna mwakilisha hata mmoja. Sio makosa. Mm. Tumepatia. Ni form. Oh, yeah. Sawa. Um Asley na Numzi Wanda unaonekana kuazimika sana kazi zao na sio kitu kibaya. Na hata katika show zako mara nyingi actually ile show ambayo ilifanyika last year kufunga mwaka. Yeah, yeah. Ule, um, Asley alipanda na kuna ile picha ambayo kama upo na Slay mnaongea hivi oh. na uka kwenye page ya Kings Music kuna maneno yaliandikwa kwamba Slay ndo kama vile anaonekana kwa mujibu wa ile caption kama vile uliandika wewe Ana, anakuja kushika kijiti na kuendeleza bongo flavor mbali zaidi Aye. lakini pia kuna <coughs> Mziwanda na Kayumba hawa ni wasanii ambao unawazimika sana je kuna plani ya kuja kuwa sign katika Kings Music um maana maana kusema vile ni unajua sisi unapokuwa mtu mzima lazima uencourage vingine watu ambao watu ambao wanakuangalia na kufuata yeah. na nini um, in terms of kipaji mm. wana vipaji sana what ni wasanii wazuri na kusema ni wakubwa kwa talent ambao walikuwa na lakini na imani vile vile watasogea sana sana kama wakijitambua na kujibrand unaelewa mm. lazima ujue mimi naimbia na muimbia nani naimbia watu gani na soko langu nataka liwe vipi so ukiwa unafanya kazi na una focus lazima utafanikiwa kwa sababu um, hata hata ukichukua ile nini ile unakumbuka zamani tulikuwa tuna tabia watu wadogo tuna tabia ku, kuchukua ile lens mm-hmm. alafu unasubiria jua kali utaunguza yeah. yeah, yeah. kuunguza karatasi najua hiyo kama uje focus sehemu moja hata mm. sikuungua mm. lazima ufocus sehemu moja ili uweze kuunguza mm kini kama ukiwa unaenda huku na huku na kama utakuwa unachafua tu nafanya fujo tu mm-hmm. so kila kitu lazima najua kisha kabisa nataka niwe msanii wa aina hii that's what focus wa Tanzania wanao support mm-hmm. basi watafanikiwa oh yeah. okay. so aslay numzi wanda kayumba, kayumba kings music <laughs> chochote kinaweza kukutokea na ni wasanii ambao nawapenda sio tu hao kuna wengine wengi mimi kama nilivyosema before mm. kuja kwa last time. Nasema Kings ni kama chuo. Oh yeah. Kings ni kama chuo kuja pale kama na talent yako lakini utaongezea na kusoma. Mm. Eh? Mm. Ujanja nini? Eh? Unakaribishwa. Unakaribishwa anytime. Kwa sababu uh, mtandao wa usanii wa wasanii hapa Tanzania ni mwingi na kipindi ilikuwa kabla yani kuna kipindi ilikuwa yani eh, nyumba mbili kuna msanii nyumba mbili kuna msanii lakini sasa hivi nyumba moja una msanii umeelewa 
Miliki t-shirt na jeans na kumbe hivi nikiwa. Yeah. Basi ni niko pokiba. You will see. Yeah. yeah. So uh, sasa hivi umeongezeka kwa sababu shao na kwamba muziki ni biashara na muziki umebadilisha ume maisha ya wasanii wengi. Oh yeah. Okay. I like that. Uh, sasa hivi kumekuwa kama na kautaratibu fulani hivi kwenye game ya muziki sasa hivi kila msanii anapokuwa anatoa ngoma uh. wamekuwa wanatumia sana nguvu uh, nguvu za mashabiki mm. kuweza kupusha au kupromote kazi ambayo wanakuwa wameitoa mm. lakini imekuwa tofauti sana kwa Alikiba pale ambapo amekuwa akitoa ngoma yake ni kwamba anajipush yeye mwenyewe hahitaji msaada hata zile clip za mashabiki mm. wakiwa unaimba ngoma yake <laughs> kuweza kupost na yeye ku repost na mara nyingine tena wengine wamekuwa akiwa na amerekodi ile clip wake akaipost kwenye page yake uh. mara nyingi zimekuwa zina kama zinapigwa block hivi Mm. Ni kwamba sasa hivi alikiba amesha jiverify kwamba yeye anajitosheleza na nguvu yake mwenyewe kupromote kazi zake. Hahitaji nguvu za mashabiki na ndio maana hakuna hata hizi challenges ambazo amekuwa anazifanya kwenye muziki wake pale ambapo anakuwa ametoa kazi. Um, hiyo sasa ndio inaitwa brand, branding. Branding mm. Mm. sababu kama mimi alikiba ni brand, ni brand. Mm. Tayari nisha jibrand muda mrefu. Na leo nikisema ni nifanye vitu kama hivyo utashangaa. Utashangaa mimi kwa this is not you. Kwa hiyo wazimu wanasema ah wana hii. Poa. Kwa hiyo ni vigumu sana kui, kui, kuipokea na ukaielewa kwamba hivi ah, alianza kufanya vitu vingine kama hivi. Muda mwingine watu nasikia wana comment. Wanaambia hivi hii caption kweli yale ameandika? Mm. Unaelewa? Mm. Ni kweli muda mwingine na naambia mtu anitumie caption na nini? Inakuwa sio mimi. Mm. Lakini watu tayari washa understand kwamba iko katika system yao. Unaelewa kwamba ali yuko hivi ali of exami ame kwa sababu si, sipendi yani i'm not fan of mavazi ya kisani na hakuna mavazi ya kisani oh yeah well, mavazi ya kisani ni ku complicate tu ni ku complicate umeweka hiki umeweka hiki umechukua hiki umeweka hapa ume wa hivi na ah, mambo mengi no mm. so mimi i don't like that mm-hmm. napenda nionekane smart nimependeza nini na nini kwa hivyo honestly hakuna mavazi ya kisani hata watu mtaani sasa hivi wanavaa hivyo lakini sasa sasa mm. mm-hmm. so, what you have to do ni ku you are to me nataka ni vipi ni jibrandi vipi na nini bas inatosha kwa hivyo um, mimi kitendo cha kuja kusema ni kwamba ni, ni, ni mtu anitumia video wananitumia mm. wananitumia lakini that's not me siwezi kupost eh mm. sio mimi kwa sababu sitaki mtu mwingine nikamtoa katika ile system unajua kabisa sasa hivi ali ata poste picha ingi. Sasa hivi ali ataonesha jinsi gani alirekodi hii nyimbo. And then ni poste tu mtu anaimba nyimbo yangu. What the hell this is not you. <laughs> mtu anashangaa. <laughs> Na yeah. So account kama ya Kings Music labda ujafikiria itumike kwa kitu kama hicho au kuja na account kwa ajili ya mashabiki wa Ali fans club and stuff like that. Okay. Hiyo tayari iko ime iko blended like that. Mm-hmm. Ime blend hiyo ime blend hiyo hivyo. Mhm. Muda mrefu tu toka tumeanza kutoa video sio mm-hmm. tulikuwa tukiposti watu watu walikuwa wanapostiwa kwamba watu wanaimba nyimbo za king music mwambie sina toto nini mm. tumepost watu wengi sana uh, management ilikuwa inashirikia so tayari walishe uh, brand kwa style hiyo yeah, yeah. yeah. so yeah. kings waweze kushangaa oh yeah kizazi yeah. kabisa kabla ya kujibu hiyo issue uliongea kwamba muziki ni biashara na ajira kuna point ulikuwa unayonge, unaiongelea Tarudi hapo hapo kwenye muziki ni biashara na ajira. Mm. Umekuwa ni msanii mkongo umefanya mambo mengi sana kwenye game kwa muda mrefu mno na umeamini katika sanaa ndio maana leo hii una vijana hao hapa mm. na imeanza Kings Music. Lakini pia katika muziki biashara umefanya biashara ya muziki ambao ni Bongo Flava na nataka tunaamini kwamba Alikiba anaendesha maisha yake kupitia muziki Bongo Flava. Haijatosha pia umekuwa mjasiri ya mali umekuja na more fire and stuff like that. Mm. Tuliona hivi karibuni mheshimiwa rais alikutana na wafanyabiashara nchi nzima kuongelea mambo ambayo yanaweza kusaidia biashara kuchangia uchumi na vitu vina namna hiyo. Hatukukuona uenda labda ukupata mwaliko au vitu vina namna hiyo hatujui ile formalities pale ilikuwaje lakini kama ungepata nafasi kwenye biashara hii ya Bongo Flavor vitu gani ambavyo unge comment? Um, katika biashara ya yes, yes na kwa jumla. Sio sababu nataka serikali eh, nafahamu na, na kabisa kwamba serikali inajua kwamba muziki unayala sana umebadilisha mm. maisha yetu uh, wasanii wengi ukisikia msanii ametoka basi ujue ametoka kimaisha sio tu kutoka kimuziki kwa sababu watu wakikupenda wa Tanzania wakikupokea vizuri mm. wana mapenzi wana kuchukua na wanaendelea kukupenda unachotakiwa usiwa usi, usi, disappoint tu yeah. na kazi ambazo zinafanya lakini 
unayemwona amefanikiwa akatoka kimaisha it means kwamba amefanya kazi nzuri amepata hela so sasa hivi tunalipa kodi mm. tunalipa kodi tunalipa serikali sawa mm-hmm. we do kazi yetu alafu tunapata hela lakini vile vile before atujefanya lazima ulipe ulipe mm. kodi yeah, yeah. lakini sisi kama tunalipa kodi uh, serikali mm. inatufanyia nini mbaga za sasa wana wata target tu sehemu ambayo tunaingiza hela no tuna kazi ambazo tunafanya mm-hmm. albums tuna wengine mpaka wafanya albums sasa mimi ndo ndio album mhm like, nilisema nitatoa album mpaka sasa hivi bado sijatoa album lakini nakuta kazi zangu ziko mtaani mm-hmm. mpaka sasa hivi sio tu kazi yangu peke yangu kuna wasanii wenzangu vile vile mm-hmm. nyimbo zao eh bongo movie mm-hmm. mbona uh, ndio mbona nasema sana kwa jumla vitu vingi mm-hmm. serikali hata kama unachukua kodi kodi ni haki ya kila mtanzania mm-hmm. kulipa lazima yeah. kulipe ni lazima kwa sababu nchi zote analipa kwa sababu mm-hmm. lakini uh, je yeah, mimi nalipa kodi wewe unanifanyia nini basi nakuomba leo kuomba kwa neba wa sanii zangu um, mambo yanayofanyika mtaani ni mengi sana mpaka muda mwingine tunauziwa sisi wenyewe wasanii tunauziwa hizi CD mtu mpaka unafungua kiu anakimbia mm. wengine mpaka na waita na mimi ni wapi na mpaka yako wapi sisi simfani unajua vitu kama hivi huwezi mm. uh, kumfanya kitu kwa sababu ni mjasiria mali mm-hmm. eh ataeka najua kabisa sisi tunapendwa na watu ah, nikiuza kazi ya Likiba nikiuza kazi ya Blikiba ama ya Chidi ama ya Kili ama ya Kituga uh, watu watanunua mm-hmm. umeelewa mm-hmm. Kwa hivyo anachagua uchukuze hizo CD kwa sababu ili maisha yake yaweze kwenda. Yeah. Matikio ni kamata nani ana produce. Umeelewa? Mm-hmm. Mm-hmm. So hicho ni kitu ambacho cha msingi uh, serikali hata kama kazi inafanyika lakini haitoshi. Mm-hmm. Still watu wanauza bado. Yeah. Basi wafanye uh, huo msako na mambo hiyo serious. Na ni waziwazi yani. Yaani yaani kama dilisha yaani. Ndio airport pale. Isokuwa na nyewe. Unaelewa? Yaani wazi yani. Mm. Slide. <laughs> yaani mtu yaani yaani watu wanazeleza tu. Mm. Mimi nakwambia mm. so hiyo ni moja. Nyingi sio moja. Na unasema hiyo ni point <laughs> ya kwanza ku control um, kazi za wasanii, yeah, yeah. kazi za sanaa. Mm. Yeah. Lakini vile vile uh, katika swazi zima la kodi vile vile katika mm. upande wa wasanii. Mm. Mimi nalipa kodi. Sawa? Mm-hmm. Lakini Haimani kuna wasanii ambao wachanga bado. Mm. Na hali ya msanii kama utaendelea ku kama serikali itaendelea tu kuacha hili swala atakuwa hajatusaidia bado. Mhm. Unaelewa? Mhm. Kwa kuna kiwango cha kodi ambayo unajua kabisa um wasanii watatoka kulipa kiasi hiki na nini na nini. Sawa lakini kuna wasanii wachanga wakae vizuri waishi vizuri. Mhm. Wengine hawaitwi. Wamekata ringi. Wengine hawafai show. Mhm. Sio kila mtu anaweza kapu crowd. Unajua? Mhm. Mimi naweza nikawa na wasanii wangu, nikasema nafanya show sem flani, wakaja. Umeelewa? Mm. Lakini mm. sio wote ambao wanaweza kupita watu. Unafanya hivyo zile lakini hawana crowd. Yeah. Vipo tayishi na bibi tamkata code. Umeelewa? Mhm. Hiyo. Kwa hivyo kiu kweli wanahitaji linahitaji kuangaliwa kwa na lifanyiwe kwa hasira sio kwa kwa nini? Kwa hasira watu wanafanya sana Paris imekuwa kubwa. Mm. Hmm. Apo hapo kwenye biashara kinywaji chako pia cha Mo Fire kinaonekana sana kwenye matangazo and stuff like that lakini sokoni yakipatikani. Yeah. Um siwezi kuzungumza sana kuhusu Mo Fire kwa sababu tu katika final process mm. uh, iwe iwe launch official lakini um najua kuna sheria kubwa kuna sheria nyingine imetoka sasa hivi. Uh, siwezi kuzungumzia hapa ni mambo ya business. Mm ndo uh, tunatakiwa turekebishe hivyo vitu kwa sababu obviously ni nyaji yote sababu kuna sheria ambayo imetoka uh, sisi ni kwa sababu tu product yetu iwe kuisha mm-hmm. lakini hii na ukuja itabidi tubadilishe cans na nini tuandike Kiswahili na vitu vingine yeah, unaela it's a whole new process yeah ni new process kwa hivyo ndo umeona kama tuna delay fulani ambayo iko lakini tunashirikia hivyo vitu oh, yeah. Mbio ndo kazi yako ya mwisho kutoka. Na by the way ni moja kati ya ngoma zangu vendwa kwa muda wote. Yeah. Lakini yeah. <laughs> Lakini mpaka sasa hivi mbio ina mwezi mmoja kama na nusu fulani hivi. Hmm. Ina views milioni moja Ndio kwa mwezi mmoja na nusu. Hmm. Na baada tu ya kuiachia mbio muda mfupi kwa saa zima iliganda ikiwa na views laki tisa na 979. Na baadaye mpaka mashabiki wakaanza kukomplain kwenye YouTube channel yako kwamba 
mbona kama imeganda kwa saa zima na haziendelee wakati watu waendelea kuvyu na wengine wakaja na majibu kwamba waache waendelee kuchezesha lakini mwisho wa siku tutafika tu au ni mashabiki wa Alikiba sasa Damis hii ni kitu ambacho kijatokea kwenye mbio peke yake ni, ni kitu ambacho kimetokea kwenye yes, ngoma zangu nyingi yes yeah. kimetokea kwenye mfumo wa na ngoma zako nyingi zilizopita na ukasema hii utaifanyia kazi the thing ni kwamba bado hujafanyia kazi hii issue umeamua kuichukulia poa na ndio maana bado zinaendelea kucheshwa kama hivi tunaona kwa sababu tunaamini kama muda mfupi ambapo ilikuwa imeachiwa video ina laki tisa na sabina tisa na sasa hivi na mwezi la moja na laki nane, bami kuna kitu ambacho kinafanyika. Yeah. Umeamua kuichukulia poa hujaamua kuifanyia kazi. Okay. Um, kuyoyesha kitu kidogo mm. kwamba um, sio kila uh, viewers unaoona katika nani katika katika YouTube ni kweli. Sio tu viewers wa YouTube hata mm. katika mitandao ya kijamii wa followers na nini. Mm. Kuna kuna mchezo ambao wasanii wamekubali kujidangana. Uh, kuna mchezo ambao upo. Kuna watu wanaweka wananunua viewers, wanafanya marobot na account views kila wakati hivi ninavyoongea za kushangaa viewers 30 kwa dakika moja. Unaelewa? Mm. So hivyo uh, vitu watu wanafanya. Wanafanya wa France, wanafanya wa Nigeria, Tanzania pia kuna watu wanafanya vile vile. Mimi binafsi kama nilisema kwamba before nilikuja na nikafuta wale followers i mean kila mtu nikasija follow mtu nikawa nabaki na watu 50 mm. aim yangu ni kutaka kujua nani anaweza kawa napenda kila kitu ninachofanya mm-hmm. uh, kwa sababu nilianza upya mm. so uh, lengo ni kutaka kujua mziki wangu utafika wapi na nitapata supporters wa aina gani mm-hmm. hata kama nina supporters ambao wengine hawatumi mm. simu ya mitandao mitandao ya kijamii lakini at least hao wanaotumia ni jua wangapi mm-hmm. Mmenelewa? Mm-hmm. So at least now na 3.9. Mm-hmm. Sawa eh? Mm-hmm. I, inaonesha jinsi gani kwamba ajisikia faraja kama na loyal fans mm-hmm. kama la milioni 3 na 9 mpaka mm-hmm. sasa hivi hiyo na count. Yeah. Sijui hao wengine uko mm-hmm. nje mm-hmm. lakini si mfollow mtu na vile vile mtu aliyenifollow na mshukuru na nampenda. Oh yeah. Lengo ni hilo. Sio lengo kwamba sitaki kumfollow mtu. Na follow kila mtu. Nikitaka kama leo leo mimi na type leo mimi namtafuta leo mimi nafanya issue gani? Mm. Oh I like this. Oh hichi sijapenda. Mm. Haiki nimependa. Mm. So vitu kama hivyo vinafanyika. Umeelewa? Mm-hmm. Sioni kama kuna shida yote ama ugumu wote. Nime explain sana mimi niambie ni kitu gani ambacho uko unamaanisha pale mwanzo. Sawa. Kwenye nini? katika hii swala yani, yani, yani katika yani, video zako zote katika videos yeah. yeah. yani kwa mfano mbio imeenda yeah. kinyume na title ilivyo yeah, yeah, yeah. yeah. iende mbio kama title yake ilivyo yeah, lakini exactly. yeah, yeah. Yeah. so ni, ni lengo ni kwamba mm. kuna watu wanafanya nini wanafanya uh, wanafanya huo mchezo mm. wananunua viewers na nini lakini youtube na mwingine wanastopisha wana, wana, wana ile uh, uh, sio traffic ona 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 reflection kwa nyinyi mm. is reflect kwa sababu wanafanya counting kwa sababu kuna viewers ambazo vile vile huwa zina kuwa ni za nani wanaangalia hizi ni za kweli ama vipi mm. na ninapotoa video watu wanashambulia umeelewa mm. so automatically inakuja hivyo so umeelewa mm. so hiyo traffic inakuwa inasababisha kila kitu kinastack ni sawa sana kwenye computer umefungua iki umefungua iki umefungua iki umefungua iki umefungua iki inakujaji tena inastack Okay. Mm. So mara nyingi inatokea kwangu kutokana na mimi I believe I believe kwamba kuna wengine labda kuna wengine labda wana wana wanawafanya viewers wa nini wa nini wa tumeleta. <laughs> Mnaelewa eh? Lakini lakini sio tu kwa sababu mimi peke yangu nina stack ila pale inapotoa nyimbo watu wanakuwa over excited wana ta kujiu 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 kia wakati ina stack umeelewa mm. lakini wakichukua time na nini vu kwa, kwa wakati wako angalia muda nini basi ina itakuwa sawa tu oh, lakini yeah. wanataka tu kumake sure kwamba hizi hizi ni za kweli ama za robot na vitu kama hivyo oh yeah na umezungumza issue ya kukuta mfollow mtu yote on Instagram by the way hicho ni kitu ambacho huenda kuna watu wengine pia wanajiuliza kweli hali hata watu ambao wamekuwa nafanya nao kazi management yake wasanii wake haja wa follow na aliso mtu ambaye unaweza kumkuta kirahisi hata amejibu comment yeah. ya shabik au ku yani au fanya chochote kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na shabik yake explains what na na ri ndio tu ndio tuulize sasa no 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 maana nilisema kabisa kwamba sio kulinda nilikuwa nataka tu nijue na vile vile nitamfollow vipi wa bikiba kati na 29 uh-huh. eh? why do you have to <laughs> sony music Lazima ni music from there lakini sasa 
mimi nimeamua tu kuwa hivi na kuangalia na sio kwamba tu uh, ni sifa ama ni nini mm-hmm. lakini muda mwingine una, una gain kitu naona maendeleo yako yanakuwa vipi oh, yeah. sasa nasema kuna wasanii wengine wanataka kujidanganya wasema mm-hmm. kama unasikiliza umbo usikilizi badala kama una viewers kumbe hauna viewers mm-hmm. understand kwa hivyo sio kwamba tu kila kitu unachofanya lazima tuwe real muda mwingine mnaelewa tutaka penetrate basi angalia je mtikio una thamani gani kwa watu oh yeah kwanza ongera sana yake Sante. Ngera sana ya. Salaam alaikum. Asante sana Sheikh. Again wewe sio mtu wa kuonesha onesha sana mambo. Ulipata mtoto hivi karibuni eh? Ndio. Yeah yeah yeah. Lakini na yenyewe kama imepotea hivi. Ndio maana imekupa ongera yani kama hujamweka. Wali mimi nimepotea hivi. Haija haija hajatangazwa. Kwa mfano kuna baadhi ya wasanii wengine wanakuwa na watoto wao kama hivyo wanaonekana kwenye mtandao wanawaambia mashabiki zao and stuff like that. Yeah. Yeah. <laughs> Usema nimepotea hivi kama i-trend tena sio? <laughs> lengo sio kutrend. Mm. Lengo sio kutrend, lengo ni ni kushare tu muda mm. mwingine furaha na mafans sababu spendi spendi mtu aseme kitu ba. Unapata mtoto lakini umuonyeshe umuonyeshe tu umesema unafuga fuga au yani sitaki yatoke mabaya. Mm. So at least uh, vizuri na lengo sio hilo na sitaki iwe hivyo. Mm-hmm. Sababu Uh, Tuta na maisha yake. Hii nimemzidi miaka mingi sana mwanangu. Mm. <laughs> Kwa sijui ngamtia katika huku nilikofika mimi nimtie na yeye aingie tu yani apitie denge hapana. Mm. Lazima atengeneze uh, maisha yake na uh, focus na namuombea kwa Mungu. Mm. Um, kuze vema katika uh, maadi inayotakiwa eh, elimu ya dunia na akhera. Ishaa. Yaani msomi wa hapa na elimu ya ambayo utakaofundishwa huko. Yeah. Na mlinde na mabalaa na kila kitu. Afanikiwe katika maisha yake, e, apende wazazi wake. Mm. Vitu kama hivi. Okay. Hiyo ndio kitu ambacho namuombea. Siwezi kusema kama mwanangu na taka awe hivi hapana. Mm. Mungu atamlead katika njia nzuri na sehemu nzuri sana. Okay. Nzito sana. Umezungumzia issue ya branding. Na alikiba ni brand by the way. Yeah, alikiba na watoto wake pia. Ukiacha hata huyo mdogo ambaye ndo amekuja sasa hivi. Yeah. Wao alikiba amekuwa hajihusishi sana watoto wake na brand yake katika kutengeneza at least hata ubalozi wa kitu fulani. By the way juzi kati uliona Kiba Junior kaposiwa pale atavalishwa na mtu fulani. Hujaamua kuwatengenezea pia hayo mazingira ya kwamba wawe na wenyewe brand kupitia jina la baba yao wakaingiza chochote kile. Hata ada zikapatikana kupitia ubalozi ambao unaweza kuwa umeupata. Ah, mm. um, Unacho maisha ni kwamba nataka nao wa master. Sasa <laughs> naoni <laughs> star. Wao nao wa master. Basi tuko wa star wote. Na tumshangilia mzake. Na nataka tushangaane katika nyumba. So um, <laughs> kama nilivyosema mwanzo sio tu kila <laughs> sio kila <laughs> Uzifiki mtu alikuwa namba moja basi ndio basi namba moja ndio wa kwanza. Ya kwanza sifuri. Hebu <laughs> kwa hivyo vitu kama hivyo tuviache tu viflow muda mwingine. Mm. Uh, si, si, ni, ni singe ni singe kwa choyo labda wa nini wa vitu kama hivyo opportunity kama hizo. Mm. Ikitokea kwa mtoto wangu mtu akisema na mtoto wako unataka hivi nikiangalia nikiona kwamba ina ina ina, ina benefits ambayo kweli naweza kufanya sababu tayari kama unamhitaji mwanangu awe ambassador wa kitu gani mm. me i'm ready i'm ready mini star kwa hivyo mtoto wangu kapitia denge eh era kwa star achukue mpunga kupitia hiyo baki mm. kwa tayari naye anakuwa star oh, yeah. automatically umeelewa yeah yeah eh ni sawa sawa kusema mtoto wa chura chura kitu mtoto anakuwa ndugu hapana usio mm. ndugu mm. kama ni nyoka mtoto wa kizao nyoka anaitwa nyoka haitu kinyoka kwa star naye <laughs> sio kinyoka. Yeah. Sawa so, turudi katika uh, ngoma zako ali. Una una una, una uandishi fulani hivi au una story fulani hivi katika ngoma zako zinakuwa zina maana sana. Kwa mfano ngoma yako ya mbio ni ngoma kali sana. Lakini nikisikiliza mimi naenda mbali zaidi na mimi inanipeleka mbio zaidi. Basi rudi. Ni kama vile <laughs> ni kama vile ambavyo ingeweza labda kutumika kama soundtrack kama ngoma fulani hivi ya movie and stuff like that. Yeah. Upo katika lebo kubwa sana Rockstar Sony na zingine unafanya hivyo and stuff like that. Haijawahi kuja labda hata kampuni au watu au hata we mwenyewe tu kufikiria ngoma kama hizi za kwako ziishi pia na katika movie. Um honestly wewe ni intelligence ya. Hmm. Wewe ni Napenda sana maswali yako ome. Hmm. 
Uh, to be honest umenifungua katika hilo mimi mwenyewe sijaona hiyo vision yako sijui upata wapi <laughs> it, it looks Talking like that. MVP, inaonekana mm. inaonekana kabisa ile nyimbo kama soundtrack fulani mm-hmm. ina, ina, inasema yani nyimbo yenyewe inaongea it is inaongea na kwambia nini sasa kwa mfano single ni sawa sana <laughs> na picha ambayo umepiga afu ka fanya hivi means you thinking yeah, yeah. yeah. so uh, um, nyimbo kama mbio Nyimbo kama mbio inafaa kabisa kwa soundtrack na yeah. inaeleza vitu vingi kwa sababu siku zote siku zote ukiacha ile nina matonge mm. mm. au nini mimi huwa naimba nyimbo zangu uh, lazima ibase katika true story true story yeah, yeah. lazima yeah, yeah. ni niimbe kitu nisimdanganye mtu mm. yani naimba lakini sitaki mtu afikirie kwa mm vivi wala dongo pia kinyo maji unaona kwenye glasi wakati najiona mwenyewe so sio kweli mm-hmm. so mimi nitakachokiimba kitakufanya ufikirie mara mbili na utaishi kama wewe umenimba mimi vitu ambavyo vipo mm-hmm. eh so ndio maana mbio imekuwa rahisi sana wewe ku catch mm-hmm. na kuielewa na uka, ikakupa kabisa hiyo ikakuonesha vision yake ni hii mm-hmm. kwa nashukuru sana mimi kwa sijaliona hiyo Yeye kama hii nyimbo inaweza kuwa soundtrack na ya nyimbo fulani sababu tayari inaelezea it's like a film. Yeah, it is. Yeah. Okay. Yeah. Um Kings Music iko chini ya Alikiba. Alikiba yuko ndani ya Rockstar. Omedimpos pia yuko uh, ndani ya Rockstar. Ukiangalia video ya Rockstar ya Omedimpos, mwanzoni kabisa inavoanza ni kwamba Rockstar introduce Alikiba na Omedimpos. Lakini reintroducing Chidi na ulicho kuongea hapa kwamba Kings Music ni kama chuo mm-hmm. so hao ni wasanii ambao wapo wanajifunza na wanafanya muziki mzuri na mmoja anaweza ka amfanya vizuri zaidi akaingia Rockstar. Ini kwamba Chidi tayari yuko chini ya Rockstar na ndio maana reintroducing Chidi inakuja kwenye hiyo video. Ah, uh, kwanza kabisa ni kurekebishe au mm. kusema kwamba uh, omigo Rockstar. Alikiba yuko anda Rockstar. Ah, mimi pia yuko anda Rockstar. Alikiba ni 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 ni. Ni moja kati ya mas CEO. Oh. Nataka ujue kwamba mimi nafanya kazi na Rockstar na vile vile. Siwezi kusema mimi ni msanii wa Rockstar. Uko ndani? Eh, niko ndani ya Rockstar kwa sababu nafanya kazi. Mhm. Ni sawa sana imamu yuko msikitini Muislamu lakini imamu. Umeelewa? Kwa oh, mimi of course mimi kiongozi lakini vile vile ni Muislam. <laughs> so uh, mimi ni mwana Roxa vile vile ni kiongozi. Kwa hiyo hiyo hivyo iko hivyo na nilisema mwanzo kwamba kati ya wasanii ambao watapenetrate na kufanya vizuri wa Tanzania tukawapokea. Ah uh, kama award yao kwamba unapoingia Roxa tofauti zaidi. Umeelewa? Ah na Kings. Nimefanya hivyo kwa sababu vyote ni vitu vyote. Umeelewa? Mm-hmm. Um, lakini baadaye nitakuelewesha ni kwa sababu gani nimesema hivyo. Mm. Sasa so, nataka vijana waongeze juhudi na wawe sawa sawa na yani yani kama unaelewa mimi ninafanya. Unakapoingia Rocks inakuwa ni easy sana kufanya uh, kufanya collaborations za nje na vitu vingine. Mm. Eh? Yani ni vizuri zaidi kuwa yani unakuwa international direct. Kwa yeah, vijana wangu ni kwanza wameanza. Umeelewa? Mm. Walikiwa shike loko kwanza and then and then we to the move forward katika mambo mengi. Oh yeah. Okay, nice. I like that. So um time imekwenda kuisikiliza ngoma ya Ipi. Eh? Siku ni mwanga nyu hapa. Ivo. Eh. Ivo ni mwanga nyu mpya. Itambulishe, itambulishe, itambulishe. Mimi kwanza kabisa nimetumia hiyo ngoma ilikuwa mm. Mombasa. Mhm. Nilikuwa sijui kama wamerekodi nyimbo. <laughs> Kwa hivyo nyimbo ambayo imeni surprise. Oh yeah. Nimetoka safari. Mhm ina iko kichwani tu nafika mpaka hapa anambia MCB hao pia wakawa wamekaa kimya hao hao alikuwa hao alikuwa wamekaa kimya mhm hao kuniambia wakafikiri kama sijui kama kuna nyimbo mpya mhm kumbe wanajua nikili alikuwa alishanitumia zamani mimi ninaisikiliza sasa nimekuja hapa wakanisikia mimi bagina ga ah mimi wewe bado umesikia hiyo gabia 
Kilonga lisha ntumia kaona kama Kwa kumbe kili ndo mchawi wao Kilasha Si tumeka surprise kwamba akifika ndo tumsikilize Kumbe kili ndo mchawi mchawi wenu Akashinda kujificha kani ngoma kali kwe Eh Kwa ndo hivyo Oh yeah Karibu sana karibu Ongea 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 hapo eh Nilishinda kujizuia nikasema ah Nakasema mpana hizi kadi Nakasema bro haisikilize Na ni kweli kwa hivi sana Nakasema hapana hii lazima bro leo haisikia Mini kamtumia wenzangu walikuwa Bila kuambia wenzaku Ya walikuwa wa farm chuchote lakini Nakasema siyo Miko gani Umevunja miko kwa sababu tulikubariana kazi ya isisikia mtu oyote Hapana Sasa tatizo ilifokuwa Kwa sababu kama unakumbuka tuliomba kikao Kikasindikana Tukasema hii surprise Kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi Aya mko gani kavunja? Mbona tuna tuna upaa wa sana na hii na. Hi DJ, Aomi, Lila Aomi. You already know. Mm. Hey, bana, imekuwa poa sana au sio? Kama kuna chochote labda cha mwisho nataka kushare kwa fans then tuisikilize ngoma. Wafurahie tu ngoma. Bana. Oh, yeah. Kwanza kabla ya fans tunaweza kusema tunataka tumshukuru kwa that mm-hmm. Moko Genius Moko yeah, Moko I like that yes yeah. like ngoma that. yetu ya rumba mtoto mm. mwambie sina yani Moko bless up sana bro mm. yeah baba kizazi sana abu na chochote cha mwisho kwa fans napenda Moko aje kuzungumza ah. ya yeah, Moko pe you need to say some Moko mimi nashukuru sana kwa sababu <coughs> Mimi nashukuru Kings Music. Oh, yeah. Nashukuru Ali Kiba kwa kuniamini na ku, kunikabidhi vijana wake, kunikabidhi kazi zake. Mm-hmm. Na unajua mimi kwa sababu sio mkubwa wa hivyo, mtu kama Ali akatrust nifanye kazi zake. Unajua hivyo? Kwa hiyo ile, ile chance ya kunipa fanya kazi zangu, fanya kazi za vijana wangu na mimi nashukuru na nimeipokea na naifanya kwa nguvu. I like yes. that. So powerful. Moko. Yeah. Yaani kuna katika maisha yenu, katika maisha yenu unaweza mkao mshapitia shule ni vitu kama vishatokea. Ndio kama kushuhuleni ukashanga kuna kijama kimoja kinakaa na watu na mbele kabisa kifupi. Kiasi kiasi lakini afu kwani mbona mbona afulili. Yaani kwa hivyo unapenda sana stories za wafupi wafupi. Genius kweli kweli. Anasema genius anamjaza. Wewe kwa ni kiongozi wewe ambassador watu wafupi nini? Anamjaza. Mbona una mind hivi? Unanipata. Ulikuwa unasema cha mwisho pia. Una balozi wa ufupi? Ah. Ulikuwa unasema cha mwisho pia kile kitu Tunapenda kuambia fans wetu kwamba mm-hmm. wa, wa, wa support waendelee kutusupport wasiache kusupport kazi zetu kwa sababu yeah. wao ndio kila kitu wapokee yeah. nyimbo yetu mpya rumba yeah. uh, tumwaletea leo wa, 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 tunaomba watupe masikio yao uh, ya yeah, hivyo support zao ndio kila kitu yeah, lazima tuwanyenyekee hawa ndio wateja wetu boss kabisa kabisa sema kia mtu akupe sikio lake kwa masikio yake Eh bana kitu cha msingi ni kwamba yeah. nataka kusema ni kwamba um, mziki mziki kama hauna yani mziki haujifichi kama mzuri mm. yeah. uh, mziki huwa na siri kivya 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 kitu hauna lugha eh yeah, tumeanza kusikiliza mziki ya lingala hauna lugha ya hindi yes. ya yeah. kiarabu yeah. lakini tumeweza kudedicate neno rumba haikumaanisha ni kwamba ule mziki ulopigwa ni rumba mhm lakini flavor upatikana katika mziki ni unique. Oh, yeah. Yeah, yeah. So ningependa watu waweze kusikiliza mziki na watatoa wenye maoni lakini kiukweli binafsi mimi nimekuwa nimekuwa na furaha sana oh, yeah. sababu mara nyingi nilikuwa nikisimamia kazi zao lakini hii hapa sikusimamia. Oh, yeah. Na wameifanya wao kama wao. Wamekusurprise kuwapa hongera sana vijana kazi yeah. zuri. Oh yeah. Shoot Guys, tuna sign out mini king of interviews, the MVP half man half amazing Lil Omi. Nilikuwa nipo na Army Girl DJ D/1 and 2s. Nilikuwa pia nipo na Kings Music Ali Kiba na team yote ya kizazi kabisa tunaenda yeah, kusikiliza ngoma for the very first time kwa mara ya kwanza. Shout out pia kwa Pizo kwenye camera, Tony 16, Allen Donald the producer, Moko Genius. Shout out to you pia. Eh bana team na watu wengi hapa. Eh bana shout out everybody. Au sio? I done. Eh eh. Tupo na shukrani sana kwa niaba ya Times FM. Ya yeah. Reno. Lilomi. Eh. Iko DJ this flash. Eh. Hapa ndipo panapofanyika mambo makubwa siku zote. Yeah. Times FM. Yeah. Yeah baba tunatambulisha ngoma kutoka kwa Kings Music. Yeah baba. Leo leo live. Yeah baba. We do this. Ya Reno. The playlist.